ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യ പേപ്പർ പരിശോധിക്കാം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യ പേപ്പർ ആണ് ആൻസർ എനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ അവിടെ ആകെ ഏഴ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം വൺ നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് അവിടെ വൺ ലാക്ക് എന്ന ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ അഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എന്ന് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിലൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് തെറ്റാതെ വൃത്തിയായി എഴുതേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം എ കാർഡ് പസിൽ രാജു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് കാർഡ്സ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് കാർഡ്സ് അവിടെ രാജുവും കൂട്ടുകാരും കാർഡ് കളിയാണ് അവിടെ കുറച്ച് കാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാർഡിൽ നമ്പർ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല റൂൾസ് ഓഫ് ദ ഗെയിം നോക്കാം ദ വിന്നർ ഈസ് വൺ ഹൂ മേക്സ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക നമ്പർ എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണ് ജയിക്കുന്നത് ഇതിൽ അഞ്ച് അക്കങ്ങളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആറാമത്തെ അക്കം നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യ ഉത്തരക്കടലാസിലും എഴുതണം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് കാർഡ് ഇനി എ ബി സി ഡി എന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ് ടു ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് കാർഡ് ഏത് നമ്പരാണ് ആ ബോക്സിൽ എഴുതിയത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന സംഖ്യയും വലുതായിരിക്കണമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദർ ലാർജസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് വിത്ത് ദീസ് കാർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആറക്ക സംഖ്യ എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആറക്ക സംഖ്യയാണ് എഴുതേണ്ടത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഇൻ വേർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ആ സംഖ്യ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് യൂസിങ് ദീസ് കാർഡ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പരാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ ലാർജസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക എത്ര എന്നാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വാസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അവർ കളക്ട് ചെയ്തു ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരും അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ വാങ്ങണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആകെ വരുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ബാലൻസ് എത്ര വേണമെന്ന് കണ്ടെത്താം ആ സംഖ്യയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ വിത്ത് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് കൊണ്ടുപോകണം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വരയ്ക്കാം ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോൺ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഫ്രം ഈച്ച് എൻഡ് പോയിൻസ് ഡ്രോ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ബോത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ വരയിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഓരോ വരകൾ വരയ്ക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും ജോയിൻ ദ ടോപ്പൻസ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ വരച്ച് നിർത്തിയ വരയുടെ മുകൾ ഭാഗം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുക
സയൻസ് ലാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറ് സ്കൂളിന് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതവും അനുവദിച്ചു ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഫോർ ദ ലാബ്സ് ഇവിടെ മാത്സ് ലാബിനും സയൻസ് ലാബിനുമായി അനുവദിച്ച ആദ്യ അനുവദിച്ച ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കാം അതിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ആംഗിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഗിവൻ ബിലോ താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ബോക്സ് അവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ആംഗിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എം എൻ ഒ ആംഗിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു അതിന് ഫൈവ് ആംഗിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് അളന്ന് നോക്കുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏറ്റവും ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ആൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ സൈസസ് ഈ ആംഗിൾസിനെ ഒക്കെ അവരുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം തനിമ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റാണി ബോട്ട് എയ്റ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്സ് ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂട്ടബിൾ ആസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബുക്ക് റാണി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രൂപ കൊടുത്ത് എട്ട് നോട്ട് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില എത്രയെന്ന് അറിയാൻ താഴെ പറയുന്ന ഏത് ക്രിയയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബുക്സ് സോൾഡ് ഇൻ ദ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഇൻ വൺ ഡേ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എ ബി സി ഡി വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമ്പർ അവിടെ താഴെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന സർക്കിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേണ്ട ആൻസർ അവിടെ വരേണ്ട സംഖ്യ എത്രയെന്ന് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നാമത്തെ നോക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് അവിടെ നയൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോളം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഇലവൻ ബുക്സ് അവിടെ സോൾഡ് ആയി അങ്ങനെ വിറ്റ് പോയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എത്ര പക്ഷെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അവിടെ തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതണം ഇപ്പൊ നയൻ റുപ്പീസ് വിലയുള്ള പതിനൊന്ന് ബുക്സ് വിറ്റ് പോയാൽ നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻസർ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ ഉത്തരക്കടലാസിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ഇത്രയുമാണ് ഈ വർഷം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം ചോദ്യ പേപ്പറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോ